ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే ఎస్ఏఏ సొల్యూషన్ ఆర్టెడ్ అసోసియేట్ ఎస్ఏఏ అంటే ఏంటి ఎస్ఏ అంటే ఏంటంటే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్ క్లౌడ్లో ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ తోటి క్లౌడ్లో మనకి క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు మెయిన్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది అండ్ జీసీపీ ఉంది అండ్ ఎజ్యూర్ ఉంది ఇంకా చాలా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు అయితే ఫస్ట్ మనం ఇవాళ అయితే ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి చెప్పుకుందాం అందులో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఏఏ అంటే ఎవరు అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఏఏ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో సొల్యూషన్ ఆర్టెడ్ అసోసియేట్స్ని మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఏఏ అంటాం ఓకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మన క్లౌడ్లో ఆర్కిటెక్చర్ని వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు ఏం ఆర్కిటెక్చర్ క్రియేట్ చేస్తారు ఏం ఆర్కిటెక్చర్ క్రియేట్ చేస్తారంటే మన ఆన్ ప్రమిసెస్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని ఒక ఆర్కిటెక్చర్ లాగా ఒక సొల్యూషన్ లాగా క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేసే వాళ్ళని ఈ సొల్యూషన్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్స్ అంటారు మన డేటా అంతటిని క్లౌడ్లో మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు ఫర్ సపోజ్ మన దగ్గర ఒక చిన్న కంపెనీ ఉందనుకోండి ఆ కంపెనీ డేటా మొత్తాన్ని క్లౌడ్లో మెయింటైన్ చేయగే చేయడానికి ఏ సర్వీసెస్ వాడుకోవాలి ఎలా వాడుకోవాలి అనే ప్లాన్ చేసే వాళ్ళే ఆ సొల్యూషన్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళని సొల్యూషన్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్ అంటారు ఓకే అయితే ఈ సొల్యూషన్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్ పని ఏంటి ఏంటంటే క్లౌడ్లో ఆర్కిటెక్చర్ని డిజైన్ చేయాలి ఆ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగారనుకోండి నా సర్వర్స్ అనేవి పెరగాలి అండ్ రెస్పాన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నా సర్వర్కి రీచ్ అయ్యే వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారనుకోండి సో తక్కువ సర్వర్స్ సరిపోతాయి నాకు సో అప్పటికప్పుడు తగ్గిపోవాలి అంటే స్కేలబుల్గా ఉండాలి ఆర్కిటెక్చర్ అనేది అండ్ నాకేదన్నా డిజాస్టర్స్ జరిగినాయి అనుకోండి ఆ టయాన నా సర్వర్ అనేది డౌన్ అవ్వకూడదు ఆ టయాన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉండాలి అండ్ డ్యూరబుల్గా ఉండాలి ఎటువంటి డిజాస్టర్స్ వచ్చినా వాటికి విత్ స్టాండ్ అయ్యి నిలబడగలగాలి అండ్ నా సర్వీస్ని అవైలబుల్గా ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి అలాంటి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్ అంటారు సో అగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సొల్యూషన్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్ అంటే ఎవరంటే క్లౌడ్లో ఆర్కిటెక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తారు అయితే ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండాలంటే హైలీ అవైలబుల్ స్కేలబుల్ అండ్ డ్యూరబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అయి ఉండేలా క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేనే సొల్యూషన్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్ అవుదాం అనుకుంటున్నా దెన్ మీరు నాకేం రికమెండ్ చేస్తారు సిరీ చదువుకుంటే సరిపోద్దా ఆర్ ప్రాక్టికల్గా చేయాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ప్రాక్టికల్గా చేస్తేనే హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్స్ చేస్తేనే ఈ సొల్యూషన్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్ అనే రోల్ని మీరు సర్టిఫికేషన్ కానివ్వండి లాజికల్గా కానివ్వండి ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతారు లేదు ఓన్లీ థియరీ అంటే అది నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఒక ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్లో క్రియేట్ చేసుకోండి అండ్ ల్యాబ్స్ అనేవి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ టు యూ టు పాస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్ విత్ గుడ్ విజువలైజేషన్ ఓకే ఈ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్కి మెయిన్గా కావాల్సిన స్కిల్ ఏంటిది స్కిల్ ఏంటిదంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో కరెంట్ ఏ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఆ సొల్యూషన్స్ని ఎలా వాడుకోవాలి ఏ సొల్యూషన్స్ వాడుకుంటే తన తనకు కావాల్సిన డేటాని కానీ మెయింటైన్ చేసుకోవటం కానీ తక్కువ కాస్ట్లో అవుతుంది కంపెనీకి ప్రాఫిట్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతాం అనేది ఆలోచించాలి సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండగలిగిన వాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్స్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్ సింపుల్గా ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు లైనెక్స్ మిషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే లైనెక్స్ గురించి నేర్చుకోవాల్సిందే అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ a developer then you need to learn that particular language regarding development either python lathe java full stack athe java atla developers ki development language nerchukovalsi untundi for solution architect associate ki athe aws services gurinchi 
అవగాహన అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే చాలు దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సొల్యూషన్ ఆర్టెట్ అసోసియేట్ మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఎవరైనా ఈ వీడియో చూడాలనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్